লিডার স্টক অনুষ্ঠান নিয়ে আমি ইন্দিরা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি অ্যাডামাস নলেজ সিটিতে আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন ফাউন্ডার চেয়ারম্যান রাইস গ্রুপ এবং ফাউন্ডার চ্যান্সেলার অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সৌমিত্রে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আর শিক্ষা হচ্ছে সমাজের মেরুদণ্ড সেই শিক্ষাকে আপনি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কিভাবে এই পথে আসা কিভাবে পা রাখা ফিরে যেতে হয় নাইনটিন এইটি ফাইভে যখন আমি প্রোগ্রামার ছিলাম কম্পিউটারে আমার বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অনার্স পরবর্তীকালে ফিজিক্স অনার্স আমি পাস করি তাই এই অঙ্কের প্রতি আমার সবসময় একটা ভালোবাসা ছিল কিন্তু সেই সময় বেশ কিছু ছেলে মেয়ে প্রথম আমার কাছে পড়তে আসে ব্যাংকের পরীক্ষার জন্য চল্লিশ জন ছেলে মেয়েকে ছ মাস পড়ানোর পর এবং সেই প্রতিষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল কিন্তু আমার বেডরুম থেকে চল্লিশটি ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করলো কোচিন নিলেন এবং তার মধ্যে প্রায় আটত্রি আটত্রিশ জন চান্স পায় এটাই ছিল হচ্ছে প্রথম হচ্ছে মিরাকল এবং প্রথম হচ্ছে ক্র্যাক তারপরে স্কুল শুরু হলো অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের তো বটেই ভারতবর্ষের প্রথম কুড়িটি স্কুলের মধ্যে অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পড়ে চার হাজার ছেলে মেয়ে সেখানে ডে বোর্ডিং পড়াশোনার সাথে সাথে তাদের খেলাধুলা সঙ্গে সঙ্গে এঁকেছে কালচারাল যে স্কিলটা সেটাও ভীষণভাবে আমরা ওখানে তাদের দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে শুরু করি হচ্ছে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি এর আগে হচ্ছে অ্যাডামাস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল সঙ্গে অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলও ছিল তা স্বভাবতই এই যে একটা জার্নি ফ্রম এ টিউটাল হোম টু এ ইউনিভার্সিটি এটা একটা ইউনিক জার্নি আমরা যদি ইতিহাস দেখি অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ একটা স্কুল থেকে তারপরে কলেজ কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি আসতে প্রায় এদের দেড়শো থেকে দুশো বছর লেগেছে আই এম ফরচুনেট এবং এই রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ যে তাদের সাহায্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে এই জার্নিটা প্রফেশনাল স্টাডিজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে আমি আসতে পেরেছি এই ক্যাম্পাসে এসে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় ডিপার্টমেন্টগুলো ভাগ করা ঠিক ভাবনা চিন্তাটা কী ছিল এই ক্যাম্পাসটা তৈরির আগে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো একটা বিল্ডিংয়ে হয়তো লেখা আছে যে স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট কোনো বিল্ডিংয়ে লেখা আছে স্কুল অফ ইকোনমিক্স লেখা আছে স্কুল অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস স্কুল অফ ফার্মেসি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অফ সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এখন যে পড়াশোনাটা হয় সেই পড়াশোনাটা শুধুমাত্র কমার্স আর্টস আর সায়েন্স এই আলাদাভাবে পড়াশোনাটা হয় না কিন্তু এখন নতুন নতুন যে পড়াশোনাটা আসছে আর্টসের সাথে চলে আসছে টেকনোলজি লয়ের সাথে চলে আসছে টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে চলে আসছে ল ফার্মাসির সাথে চলে আসছে যে ল এই যে একটা মেজর অ্যান্ড মাইনারের যে পড়াশোনাটা আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এই আরও বেশি ইন্সপায়ার্ড হয় আমি একটা এক্সাম্পল বলতে পারি যে ছেলেটি শুধুমাত্র ল নিয়ে পড়ে সে যখন একটা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঁচ দিয়ে মুভ করে প্রতিদিন একদিন ওর মনে মনেই হতে পারে যে তাহলে এখানে গেলে পরে আমি একটু কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারি এই যে লয়ের সাথে কম্পিউটার সায়েন্স পড়া তাহলে একটা বিখ্যাত সাইবার লয়ার তৈরি করবে যারা কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা যদি ভাবেন যে না আমি রোজি ল বিল্ডিংয়ের পাঁচ দিয়ে যাই সেখানে যে লাইব্রেরিটা আছে সেখানে যে ফ্যাকাল্টিটা আছে আমরা একটু যদি দেখি তাহলে ওইখানে লটাও আমরা জানতে পারবো তাহলে তখন কিন্তু এই সাইবার ল অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্স এবং সাইবার ল সিকিউরিটি এই যে বারবার ভাঙছে তার সাথে লকে কীভাবে কানেক্ট করব সেই মাইন্ডগুলো তৈরি হবে এই ভাবনা করেই কিন্তু এই পুরো ক্যাম্পাসটা একশো কুড়ি একর ল্যান্ডের এই এক একটা স্কুল এক একটা ডিনের নেতৃত্বে আমরা তৈরি করেছি একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছে এই যে আমরা রয়েছি এখন একদম খোলা আকাশের নিচে সামনে একটা বাস্কেটবল কোর্ট দেখতে পাচ্ছি এই যে খোলা এনভায়রনমেন্ট এটা কিভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে আপনার কি মনে হয় দেখুন যখনই কোনো ইউনিভার্সিটি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছে তিনটি কারণে বিখ্যাত হয়েছে এক হচ্ছে অ্যাকাডেমিক এবং রিসার্চ নাম্বার টু হচ্ছে খেলাধুলার জন্য আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফুড এবং কালচার আপনি যদি এই ক্যাম্পাসে ঘোরেন প্রায় দেখবেন ছটা ফুটবল খেলার মাঠ আছে ক্রিকেট মাঠ আছে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করছি যেটা হয়তো প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ডেভেলপমেন্ট করবে যা যেই জায়গায় হয়তো আগামী দিনে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোর একটা কম্পিটিশান আমরা করতে পারবো খোলা আকাশের নিচে আমরা এতক্ষণ ছিলাম এবার চলে এসেছি জিমনাশিয়ামে এত সুন্দর একটা জিম সচরাচর কিন্তু খুব একটা চোখে পড়ে না এবং তাও আবার ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে আপনি যেটা বলছিলেন যে শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকে সেই ভাবনা থেকেই কি এটা করা নিশ্চয়ই আমি সবসময় বলি যে এই যে কলেজ কলেজ মানে হচ্ছে সাড়ে নটায় স্টার্ট হয় সাড়ে পাঁচটায় শেষ হয় ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেই ক্যাম্পাস জাগবে কোনো ছেলেমেয়ে যদি মনে হয় 
যে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সে এক্সারসাইজ করবে অথবা বিকেলবেলায় বা ভোরবেলায় করবে এই যে পড়াশোনার সাথে সাথে যে শরীরটাকে ভীষণভাবে গঠন করতে হবে সেই এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা আর তার ফলে আমরা দেখি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে ছেলেটি ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত কখনো জিম বা খেলাধুলা করেনি কিন্তু এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে তারা তখন এই খেলাধুলা বা কী হচ্ছে জিমে আসতে আরম্ভ করে এটাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি এই এখানেই হচ্ছে পড়াশোনার লক্ষ্য খোলা আকাশের নিচ থেকে জিমনাশিয়াম আর এখন এই মুহূর্তে আমরা ল্যাবে রয়েছি আপনি যেটা বলছিলেন যে যখন তখন ইচ্ছে হলেই এখানে ল্যাবে আসা যায় এই ল্যাবে সারাক্ষণই কি খোলা থাকে একেবারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমাদের ল্যাব খোলা থাকে এবং ভারতবর্ষের খুব কম ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে এই একশো আটটা ল্যাব এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে ইকুইপমেন্ট আছে বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট কিন্তু বিদেশ থেকে এসছে কারণ আমরা যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটের যে কম্পোনেন্ট বা ল্যাব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আনি বারবার আমরা কিন্তু খেয়াল রাখি যে শুধুমাত্র আন্ডার গ্রাজুয়েট প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য নয় যাতে ছেলেমেয়েরা মাস্টার ডিগ্রি করতে পারে এবং সঙ্গে রিসার্চ এই যে রিসার্চের যে ব্যাপারটা সেটাও যাতে কিছু এই ইকুইপমেন্টের সাহায্যে করতে পারে এবং নিজেদেরকে মোটিভেট করতে পারে আন্ডার গ্রাজুয়েটের ছেলেমেয়েরা যখন এখানে পড়াশোনা করে যখন পাশে দেখে যে তাদের দাদা দাদা দিদিরা রিসার্চ করছে তখনই কিন্তু তার রিসার্চের প্রতি অ্যাট্রাকশানটা বাড়ে এবং মাইন্ডটা তৈরি হয় কারণ আমরা জানি যে দু সালে বা একুশ শতকে যারা তৈরি হবে তাদের অবশ্যই কিছু রিসার্চ করতে হবে তারা ইনোভেট করতে হবে কারণ আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ইনোভেশন এবং রিসার্চে সবচেয়ে বেশি মুখ্য ভূমিকা নেবে এত বড় একটা ইউনিভার্সিটি এত বড় ক্যাম্পাস লাইব্রেরির সুযোগ সুবিধা কেমন আছে লাইব্রেরিতে বসে কি তার কোনো জায়গা রয়েছে দেখুন এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই লাইব্রেরি পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আজকে আমরা যে লাইব্রেরিটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেই রকম ষোলোটা লাইব্রেরি এই মুহূর্তে অ্যাডামাস নলেজ সিটি বা অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির অধীনে রয়েছে এবং এই লাইব্রেরিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের ওপর বই আছে যদিও এখন বেশিরভাগ বই অনলাইনে পাওয়া যায় এবং সারা পৃথিবীর লাইব্রেরিটা অনলাইনের মধ্যেই রয়েছে তবুও আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় জেনারেশনের ছাত্রছাত্রীরা এখনও কিন্তু বইকে ভীষণভাবে প্রেফার করে আমরা জানি যে একটি পড়াশোনা ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাজুয়েট বা মাস্টার ডিগ্রির ক্ষেত্রে ভীষণ রেফারেন্স বইয়ের দরকার হয় টিচাররা বিভিন্ন বই পড়তে বলে তা তার সাথে তাল মিলিয়েই আমরা এই লাইব্রেরিটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা ফিউচার প্ল্যানিং ঠিক কি রয়েছে আপনার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটির তালিকায় যদি আসতে হয় অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিকে তাহলে প্রচুর কাজ করা দরকার আছে যেটা দরকার এখানে প্রফেসরদের প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসছে কারণটা কি এই যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর যারা ফ্যাকাল্টিরা রয়েছেন তাদের নিয়ে একটা ন্যাশনাল যে এনভায়রনমেন্ট সেটাকে তৈরি করা প্রায় উনিশটা স্টেট থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে এসছেন লক্ষ্য কি আবার ওই ওই ধরনের একটা এনভায়রনমেন্ট ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা তাই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে রিসার্চ এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে অফকোর্স এই যে প্লেসমেন্ট সব কিছু ভেবে ন্যাক এবং ইউজিসি যে র্যাঙ্কিং আছে ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং আছে তাদের প্রথম পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে আসা পাঁচ বছর পরে নেক্সট পাঁচ বছর আবার বা দশ বছর আমাদের আরেকটা প্ল্যানিং আছে যাতে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যেতে পারি কারণ অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি পাঁচ বছর হয়ে যাওয়ার পর এখন হয়তো আমরা বাইরে দুবাইয়ে বা অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউকেতে তার ক্যাম্পাস খোলার প্রোগ্রাম আমরা প্ল্যানিংটা আরম্ভ করব স্কুলের ক্ষেত্রে ইচ্ছে আছে আমাদের যে সারা ভারতবর্ষে অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অন্তত কুড়িটি স্কুল করা সেই প্ল্যানিং দিকে আমরা এগোচ্ছি আর সারা ভারতবর্ষে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একাডেমিকে আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা রয়েছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে রাইস এডুকেশানকে অনলাইনে নিয়ে আসা এবং এখন অনলাইন এডুকেশানের যে দু একটি কোম্পানির নাম শুনছেন আমার মনে হয় নেক্সট তিন চার বছরের মধ্যে রাইস এডুকেশানকেও সেই অনলাইনে অল ইন্ডিয়া স্তরে আমরা কিছু পরিচিতির জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো এই বিভিন্নভাবে যে পরিকল্পনাগুলো রয়েছে সেটাই বলা যেতে পারে নেক্সট ফিউচারের ডেস্টিনেশান ঘুরতে গেলে কোথায় যান গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে যখন আমি চান্সেলার হয়েছি ইউনিভার্সিটির তখন পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি মস্কো ইউনিভার্সিটি থেকে আরম্ভ করে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ এমআইটি হারবার্ড বারবার যখন যাই তখন বারবার মনে হয় যে কি ইতিহাস সমৃদ্ধ করা সেই ইনস্টিটিউটগুলো সেখান থেকে আমি শিখতে যাই আর সেখান থেকে যে ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাস পড়ে বোঝার চেষ্টা করি যারা ওই ইনস্টিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা কি চিন্তা ভাবনায় কি ভাবনায় নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আজকের মতো এই যে এতটা দূর আপনি এলেন এতটা জার্নি কার অবদান সব থেকে বেশি বলে আপনার মনে হয় আপনার জীবনে কার প্রভাব বেশি এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে এই দীর্ঘ
আমার পরিবারে যারা রয়েছেন তারা ভীষণভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার ওয়াইফ রয়েছেন আমার দুই ছেলে রয়েছে তারা ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন কিন্তু যার কথা বারবার বলতে হয় সে হচ্ছে আমার মা যিনি প্রথম দিন থেকেই ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন আমরা এই পর্বে কথা বললাম প্রফেসর সৌমিত্রের সঙ্গে কথা বললাম একজন লিডারের সঙ্গে একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসব লিডার স্টক ডেয়ার টু ড্রিম এই অনুষ্ঠান নিয়ে সঙ্গে থাকুন নমস্কার জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনারা দেখছেন লিডার স্টক ডেয়ার টু ড্রিম আজ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন বার্জার পেন্টসের এমডি এবং সিইও মিস্টার অভিজিৎ রয় আপনাকে স্বাগত জানাই জি চব্বিশ ঘন্টায় শুরুতেই যে প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখবো যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর বেঙ্গালুরু থেকে এমবিএ কিভাবে আসলেন এই কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যখন এমবিএ থেকে পাস করি তখন আই এম ব্যাঙ্গালোরে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট হয় তো সেখানে এশিয়ান পেন্টস প্রথম দিনের কোম্পানি হিসেবে আসে ওখানে এবং সেইখান থেকেই আমরা জয়েন করি আমি এবং সেখান থেকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করি তারপরে ওখান থেকে আমি লরিয়ালে ছিলাম কিছুদিন কসমেটিক্সে এবং তারপরে বার্জার পেন্টসে জয়েন করি উনিশশো সালে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট আর মার্কেটিংয়ের ডিভিশনে দু সালে আমি এমডি এবং সিইও হই এই কোম্পানিতে এবং এখনো অবধি সেই পজিশনে রয়েছি প্রথমে একটা কোম্পানিতে আপনি জয়েন করেছেন নাইনটিন নাইনটি সিক্সে তারপর টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আপনি দায়িত্ব নিলেন এমডি এবং সিইও হিসেবে এই যে অনেকটা পথ আপনাকে পেরোতে হয়েছে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে অনেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়েছে এই যে এই সময়টা কিভাবে আপনি স্ট্রাগল করেছেন এবং কিভাবে একজন কতটা এফোর্ট দিলে এই জায়গায় এসে পৌঁছানো যায় অরিজিনালি বার্জার পেন্টসের হিস্ট্রিটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা বিজয় মালিয়ার কোম্পানি ছিল অ্যাকচুয়ালি উনি বিক্রি করে দেন আমাদের কারেন্ট যে প্রমোটার এবং চেয়ারম্যান যিনি মিস্টার ঢিংরা ওনাদের ফ্যামিলিকে তারপরে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি প্রধানত ছিল আমাদের একটা ফ্যাক্টরি ছিল হাওড়াতে উনিশশো সালে এই ফ্যাক্টরিটি এস্টাবলিশ হয় এটা ব্রিটিশ কোম্পানি হিসেবে চলছিল তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি আমরা একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি হয়ে যাই এবং বার্জার পেন্টস আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পেন্টসে ডেকোরেটিভে প্রায় প্রেজেন্স ছিলই না অথচ ইন্ডিয়ান বাজারে মেন সেল পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ডেকোরেটিভ ক্যাটাগরিতে হয় তো আমরা যখন এটাকে সুইচ ওভার করি যে ডেকোরেটিভে বেশি জোর দিতে হবে উনিশশো সাল থেকে এটা কাজটা শুরু হয় মোটামুটি আজকে সেই কোম্পানিটা যদি দেখেন ওখানে মোটামুটি আমাদের ছ হাজার আটশো কোটি টাকার টার্ন ওভার হয়ে গেছে এবং ইন দ্য ইন্ডিয়ান মার্কেট আমাদের মোস্ট হান্ড্রেড মোস্ট ভ্যালুয়েবল কোম্পানিজের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ হিসেবে উই আর ইন দ্য টপ হান্ড্রেড অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে আমরা আজকে ডেকোরেটিভে নাইন্থ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সফট পেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাস ডেকোরেটিভ যদি নেয় তাহলে ফোরটিনথ র্যাঙ্কিং অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রেয়ার কোম্পানিজ যেটা কলকাতাতে থেকে গেছে আর প্রথম যেটা আপনি প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর হচ্ছে যে পরিশ্রম করতে হয় লাখ থাকা দরকার দুটোই খুব জরুরি লোকেদের নিয়ে চলতে হয় দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আলটিমেটলি কাজ তো অন্য লোকেরা বেশি করবে থিঙ্কিং অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি হয়তো কিছুটা পার্টিসিপেট করা যায় লিডারশিপ দিকে কমিউনিকেশনটা করা দরকার যে স্ট্র্যাটেজিটা কি কেন করা হচ্ছে এবং তাতে কি হয় कन्ज्यूमर थ তিন নম্বর হচ্ছে নিজেদের মার্কেট রিসার্চ করে থাকি প্রচুর তাদের একটা রিপোর্ট আসে এবং সেই রিপোর্টের বেসিসে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ট্রেন্ড যদি চেঞ্জ হচ্ছে তো সেটাকে কমিউনিকেট করা যায় যাতে অডিয়েন্সের মধ্যে যেরকম ধরুন প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে হঠাৎ ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে হেলথ হাইজিনের ওপরে ফোকাস করা তো আমরা ওই জন্যে একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করি সিল্ক ব্রিদ ইজি বলে যেটাতে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ভাইরাস অ্যান্টি পলিউশন টাইপের প্রোডাক্ট এবং তাতে মেন মেসেজ যেটা থাকে যে সেটা ঘরটাকে নট অনলি গ্ল্যামারাস বানায় অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ইট অলসো প্রোটেক্টস ইউ সো ইট কেয়ার্স ফর ইউ 
from bacteria and virus infections to eta immediate reaction kora dorkar karon consumer taste jokhon change hocche tokhon in other people have to be given that product onek daitto sar apnar shop ta apnar ekar hate man management marketing ebong tar shonge factory branding obosor pan ke sar kokhono obosor kibhabe katan bishesh kono hobby royeche ki main hobby mane basically uh, spending time with the you know with books and periodicals of various types into ami ektu porashonar dike nana rokom boi niye chorcha kore thaki kon dhoroner boi porte beshi bhalo lage interest beshi ki alper boi business related boi mainly ami jehetu ektu choto bela theke boro hoychilam baire west bengal er baire jamshedpur er chele basically schooling okhan theke kore thaki okhane ebong pray dirgho 16 17 bochor okhanei chila তো আমার ইংলিশ হিন্দি বেশি মানে প্রেফার্ড ভ্যারাইটি তো ওখান থেকে স্যার আপনার নিজের কথায় যখন এলাম আমি তখন আরেকটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছে প্রত্যেক সফল মানুষের পেছনে কেউ না কেউ থাকে আপনার এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে সবথেকে বেশি কার অবদান সবথেকে বেশি অবদান বলতে গেলে বলবো যে আমার বাবা মায়ের মায়ের তরফ থেকে বেশি বলবো প্রথম থেকেই এটা ভেরি ক্লিয়ার ছিল যে পড়াশোনা করলে ভালোভাবে করতে হবে বেশ স্কুলে দিতে হবে তাতে কষ্ট হলেও ঠিক আছে কিন্তু দ্যাট স্যাক্রিফাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দেয়ার সাইড আই থিঙ্ক এবং ওইটা একটা রুট ইন দ্য কালচার অলসো যেটা শেখা শেখানো হয়েছে যেটা যে ইউ হ্যাভ টু বি এডুকেশন ডাজেন্ট মিন জাস্ট কি লিটারেট হয়ে যাওয়া এবং পড়াশোনা জেনে গেলাম ইংরেজি বলতে পারলাম দ্যাট ইজ নট এডুকেশন ট্রু এডুকেশন হচ্ছে সংস্কার যেটাকে বলে সেটাকে মেনটেন করা স্যার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি একে তো বিধিনিষেধ করোনা কোভিড পরিস্থিতি তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি গত বছর থেকে লকডাউন চলতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ব্যবসায় আসতে চান এবং টিকে থাকতে চান আপনি কি পরামর্শ দেবেন ব্যবসায় যদি করতে হয় প্রথমত যে ব্যবসা করতে আসবে তার দুটো জিনিস থাকতে হবে এক্সট্রিম অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভিজম যে আমি হ্যাঁ করতে পারবো সেলফ বিলিফ ইস দেয়ার যে আমি করতে পারবো এবং আমার পজিটিভ সাইডটাই আমি বেশি দেখবো সেকেন্ড হচ্ছে রিস্ক টেকিং অ্যাবিলিটি এই দুটো জিনিস থাকতে হবে ব্যবসায় সাকসেসফুল হতে গেলে এবং দুটোই মনে রেখে এগোতে হবে এবারে ব্যবসায় যদি দেখা যায় যে অপরচুনিটিটা খুঁজতে হবে এই সময়ে কোভিডে কোথায় কোথায় কোন পকেটসে অপরচুনিটি আছে যেরকম গেলো বছরে আমাদের যখন কোভিড হয় তখন দেখা যায় যে আপকান্ট্রি মার্কেটসগুলোতে প্রচুর ভালো চলছে অথচ শহরগুলোতে কিছু হচ্ছে না সেরকম তো উই রিওরিয়েন্টেড আর এন্টায়ার সেলস টিম স্ট্রাকচার ফাংশান টুয়ার্ডস দ্য আপকান্ট্রি মানে যাতে ওই বাজারগুলোকে আমরা ভালোভাবে সার্ভিস করতে পারি ওখান থেকে গ্রোথটা অনেক বেশি আনা যাবে ব্যবসায় কনস্ট্যান্টলি দেখতে হবে কোথায় অপরচুনিটি কোথায় এটাকে ক্যাপচার করতে পারবো আমি আমার প্ল্যানটা কি বিজনেস প্ল্যান এবং সেখানে কোথায় কোথায় আমি অপরচুনিটি দেখতে পাচ্ছি আজকের মতো আপনাকে শেষ প্রশ্ন করব সারাদিন রঙের সঙ্গে আপনি থাকেন আমাদেরকে রঙিন পৃথিবী আপনারা উপহার দেন আপনার প্রিয় রং কি আমার প্রিয় রং ব্লু কেন স্যার জানতে পারি জানি না মানে প্রেফারেন্স আমি সাধারণত হালকা ব্লু জামা পরে থাকি আজকে যদিও সাদা পরে আছি বাট আই নর্মালি টু প্রেফার আ লাইট ব্লু শার্ট ইনো উইচ ইজ মাই প্রেফারেন্স ইনো আই লাইক আ কুল কালার পসিবলি আই ডোন্ট ওয়ান্ট ভেরি ব্রাইট স্টাফ ইনো মেবি আই এম আ লিটল বিট অফ অ্যান ইন্ট্রোভার্টেড পারসেন পড়াশোনা ওই যেরকম বললাম একটুখানি বেশি চুপচাপ থাকি মানে আই এম নট আ ভেরি সোশ্যাল চাঁচামেচি করা ক্যারেক্টার সো মেবি দ্য লাউড কালার্স ডোন্ট সুট মি সো আই গো ফর কুল কালার্স মনসুন চলছে আর এই সঙ্গে নীল রংটা সত্যি খুব স্নিগ্ধ লাগে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম বার্জার প্রিন্সের সিইও এবং এমডি মিস্টার অভিজিৎ রয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন একজন লিডারের কথা আমরা তুলে ধরলাম প্রত্যেক দিন এইভাবে আমরা হাজির থাকব আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন অন্য কোনো লিডার দেখা হবে অন্য কোথাও আপনি দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা